ஹலோ பீப்புள் இப்போ நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ஐடிக்குள்ளே என்ன நடக்குது இந்த ஐடிங்கிறது என்ன ஐடி ஃபீல்டை பற்றி நிறைய பேருக்கு ஐடியாவே இல்லாமல் இருக்கும் இல்லை ஃப்ரெஷ்ஷர்ஸாக உள்ள ஜாயின் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ நீங்கள் எல்லாத்தையுமே தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக மட்டும்தான் அந்த வீடியோ ஸோ இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு நோட் பேடில் சிம்பிளாக சொல்கிறேன் ட்ரை பண்ணுறேன் ஓகே நான் சொல்கிறது எல்லாமே கரெக்டு அப்படின்லாம் கிடையாது எனக்கு தெரிஞ்சதை நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் அதை பற்றி ரிசர்ச் பண்ணி நான் சொல்கிறது கரெக்டாக இல்லையான்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்களே கொஞ்சம் தேடி போய் கற்றுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நல்லாவே அது மனசில் இருக்கும் ஸோ சிம்பிளாக சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா ஒரு கஸ்டமர் இருக்காங்க அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அந்த கஸ்டமருக்கு ஒரு அப்ளிகேஷன் தேவைப்படும் அப்ளிகேஷன்னா என்னடா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை இப்போ நம்ம வந்துட்டு போய் என்ன ஓப்பன் பண்ணாலும் வருது இல்லை பிஎம்ஐ கேல்குலேட்டர் அப்படின்னு போடுறோம் போட்டால் நமக்கு வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே ஒரு பிஎம்ஐ கேல்குலேட்டர் வந்துடும் இதில் ஹைட் இந்த இடத்துல போடு வெயிட் இந்த இடத்துல போடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க போட்டு கம்ப்யூட்டர் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் பிஎம்ஐ என்ன அப்படிங்கிறத காட்டிடும் ஸோ இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு அப்ளிகேஷன் வேணும்னு சொல்லி தான் நம்ம கிளைண்ட் நம்ம கிட்டே வந்து கேட்பாங்க ஓகேவா அது கிளைண்ட்டு இல்லை கஸ்டமர் என்ன பேர் வேணால் சொல்லிக்கலாம் ஸோ இவங்க யார்கிட்ட வந்து கேட்குறாங்க அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்க பேர் தான் பிஸ்னஸ் அனலிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நான் உங்களுக்கு ஒரு புது நோட்பாடு எடுத்து க்ளீனாக சொல்லிடுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கஸ்டமரில் ஆரம்பிக்குது கஸ்டமர் யார்கிட்ட வராங்க அப்படின்னா பிஸ்னஸ் அனலிஸ்ட் அப்படிங்கிறவங்கக்கிட்ட தான் வராங்க ஸோ பிஸ்னஸ் அனலிஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கஸ்டமருக்கு என்னென்ன தேவை இருக்கோ அதை எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு அதை வந்துட்டு ஒரு டயக்ராமாவோ இல்லை ஒரு ஃப்ளோ சார்ட்டாவோ அந்த மாதிரி அதை சேஞ்ச் பண்ணிடுவாங்க ஸோ இப்போ கஸ்டமர் இதெல்லாம் கேட்குறாரா ஸோ இது எல்லாத்தையுமே டாக்குமெண்ட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ அதை டாக்குமெண்ட் பண்ணுறது தான் பிஸ்னஸ் அனலிஸ்டோட வேலை ஸோ அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் யார் யாருக்கு ஷேர் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டெவலப்பர்ஸ் ஆஸ் வெல் ஆஸ் டெஸ்டர்ஸ் ஸோ ரெண்டு பேருக்குமே தான் அது ஷேர் ஆகும் ஸோ இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா டெவலப்பர்ஸும் அந்த டாக்குமெண்ட்டை படித்து தான் டெவலப் பண்ண போகிறாங்க டெஸ்டர்ஸும் அந்த டாக்குமெண்ட்டை படித்து தான் டெஸ்ட் பண்ண போகிறாங்க ஸோ டெவலப்பருக்கும் டெஸ்டருக்கும் எந்த ஒரு கம்யூனிகேஷனும் கிடையாது ஸோ டாக்குமெண்ட்டை தரவா ரெண்டு பேரும் படிக்கணும் ஸோ அதுக்கு பேர் தான் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஃபங்க்ஷனல் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் டாக்குமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதில் தான் எல்லா விஷயமுமே இருக்கும் அப்புறம் வந்துட்டு வீடி அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது வீடினா என்னடா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா விஷுவல் டிசைன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த வீடியோ ரெடி பண்ணுறது யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டிசைனர்ஸ் தான் வீடியோ ரெடி பண்ணுவாங்க ஓகேவா ஸோ விர்ச்சுவல் டிசைனில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இங்கே நம்ம என்ன ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறோமோ இது வந்துட்டு ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட்டாக இருக்கும் அவ்வளோதான் ஸோ நீங்கள் அதில் போய் எதையும் கிளிக்லாம் பண்ண முடியாது பட் ஆனால் ஒரு இமேஜ் மாதிரி இருக்கும் அதில் வந்துட்டு இந்த பட்டனை தொட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த பட்டனோட ஐட்டும் வித்தும் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு இருக்கும் அப்புறம் இந்த ஃபாண்ட் என்னென்னு எழுதியிருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இந்த இருக்க டிசைனை மட்டும் தான் நீங்கள் பார்க்க முடியும் ஸோ அதை ஓவர் பண்ணால் என்ன கலரில் மாறும் அப்புறம் இதை ஓவர் பண்ணால் என்னவாகும் அந்த மாதிரி எல்லாமே டிசைனாக இருக்கும் டாக்குமெண்ட்டில் அதில் டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ எந்த பட்டன் எழுதுனா என்ன நடக்கணும் எப்படி ஒர்க் ஆகணும் அந்த ஃபங்க்ஷனாலிட்டி எல்லாமே வந்துட்டு அந்த இதில் தான் இருக்கும் ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷனல் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் டாக்குமெண்ட் விர்ச்சுவல் டிசைனை தரவாக படிக்க போகிறது யார் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா டெவலப்பர்ஸ் அண்ட் டெஸ்டர்ஸ் தான் பண்ண போகிறாங்க ஸோ அந்த டெவலப்பர் அப்படிங்கிறவங்க யார் அப்படின்னா பேரில் இருக்கே தெரியுத ஒருத்தவங்க வந்துட்டு க்ரியேட் பண்ணுறவங்க உருவாக்குறவங்க ஸோ அவங்க தான் வந்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இதில் இருக்க ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் உருவாக்குவாங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் ஒரு விஷயத்தை பார்க்குறீங்க அது அழகாக தெரியுது அப்படின்னா அது வந்துட்டு ஃப்ரண்ட் எண்டு ஸோ அதை தான் ஃப்ரண்ட் அண்ட் டெவலப்பர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அவங்க இந்த மாதிரி டைட்டில் போடுறது இதை அழகுபடுத்துறது லெஃப்டில் ஸ்பேஸ் விடுறது இது எல்லாமே ஃப்ரண்ட் அண்ட் டெவலப்பர் பார்த்துக்குவாங்க அப்போ இந்த பேக் அண்ட் டெவலப்பருங்கிறது யாருடா அவங்க என்னடா பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் உங்களுக்கு வரலாம் ஸோ அவங்களோட வேலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டேட்டாவை கொண்டு வந்து கொடுக்குறது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ ஹைட்டு வந்துட்டு த்ரீ போட்டுட்டேன் வெயிட்டு வந்துட்டு ஃபைவ் போட்டுட்டேன் ஸோ இப்போ இந்த கம்ப்யூட் பிஎம்ஐ அப்படிங்கிற பட்டன் அழுத்தினோடனே என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த ஹைட்டு மூணு போட்டிருக்கான் வெயிட் அஞ்சு போட்டிருக்கான் அப்படிங்கிறத இங்கேருந்து நான் ஒரு இடத்துக்கு அமுச்சு விட்ருவேன் சர்வர் மூலிமா ஸோ அங்கே அமுச்சு விட்டதுக்கப்புறம் இந்த பேக் என்ன என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மூணையும்
ஸோ இதுதான் ஏபிஐயில் கான்செப்ட்டு ரெக்வஸ்ட்டுங்கிறத பேலோடு அப்படின்னு நம்ம கொடுப்போம் நமக்கு பதிலுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம ஏதோ ஒன்று கொடுத்தோம்னா அதுக்கு நமக்கு ரெஸ்பான்ஸ் ஒன்று கிடைக்கும் அதை வச்சு நம்ம வந்துட்டு ஃப்ரண்ட் எண்டில் ரெண்டர் பண்ணி காட்டிடுவோம் ஸோ இதுதான் ஒரு விஷயம் ஸோ இப்போ ஃப்ரண்ட் எண்டு பேக் எண்டு எல்லாம் புரிஞ்சிருச்சு டிசைனை படிச்சுட்டு என்னென்ன பண்ணணுங்கிறத படிச்சுட்டு இதெல்லாம் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ இந்த டெஸ்ட் இதில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்துட்டு மேனுவலாக கால்குலேட் பண்ணி பார்ப்பாங்க மூணையும் அஞ்சையும் போட்டால் ஆன்சர் டூ பாயிண்ட் செவன் தான் வரணுமா அப்படிங்கிறத பார்ப்பாங்க அதே டூ பாயிண்ட் செவன் வருதான்னு செக் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு அஞ்சும் பத்தும் போட்டால் என்ன ஆன்சர் வரணுங்கிறத அவங்க கால்குலேட் பண்ணிடுவாங்க பண்ணிவிட்டு டூ பாயிண்ட் ஜீரோ தான் வரணும்பாங்க அதே மாதிரி டூ பாயிண்ட் ஜீரோ வருதா ஓகே இது கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுது ஸோ இந்த இடத்துல கலர் எல்லோ கலர் மாதிரி இருக்கணும் இங்கே பிங்க் மாதிரி இருக்கணும் இங்கே ஒயலட் மாதிரி இருக்கணும் இது எல்லாத்தையுமே பக்காவாக செக் பண்ணுவாங்க அப்புறம் அதை ஓவர் பண்ணால் அந்த மாதிரி எல்லோ அண்ட் ரெட்டாக மாறணும் ஃபான் சைஸு எல்லாமே பக்காவாக பார்ப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் மொபைலையும் டேஸ்ட் பண்ணுவாங்க ரெஸ்பான்சிவ் டிசைன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மொபைலுக்கு ஸோ இது வந்துட்டு மொபைலில் இந்த மொபைலில் இப்படி தெரியணும் அந்த மொபைலில் அப்படி தெரியணும் இது எல்லாத்தையும் டெவலப்பரும் பார்க்கணும் டெஸ்டரும் பார்க்கணும் ஸோ இவங்க எல்லோரும் பார்த்து முடித்ததுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா இது டெஸ்டர் எல்லாத்தையும் டெஸ்ட் பண்ணி எல்லாமே ஓகே அப்படின்னு முடிவுக்கு வந்துடுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு கிளைண்ட் கிட்டே போகும் கிளைண்ட் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அது யூனிவர்சல் அக்செப்டன்ஸ் டெஸ்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கிளைண்ட்டும் டெஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க அதில் வந்துட்டு ஆல்ஃபா டெஸ்டிங் பீட்டா டெஸ்டிங் இதெல்லாம் முடித்ததுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரியல் வேர்ல்டுக்கு வெளியில் ரிலீஸ் ஆகிரும் அதை கஸ்டமர்ஸ் எடுத்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஸோ இதுதான் மேட்ரு ஸோ ஐடிக்குள்ளே இதுதாங்க நடக்குது இந்த மாதிரி கஸ்டமர் வராங்க கொடுக்குறாங்க இது எல்லாத்தையும் மேனேஜ் பண்ணுற ஒரு மேனேஜரு அதுக்கு மேலே இருக்க ஒரு ப்ராஜெக்ட் டேரக்டரு ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய கான்செப்ட் இருக்குது சரி இப்போ நமக்கு வந்துட்டு ஒரு அளவுக்கு ஒரு அறகுறையான ஒரு நாலேஜ் கிடச்சிருச்சு ஐடினா என்ன ஐடிக்குள்ளே என்ன நடக்குது எல்லாமே தெரிஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம வந்துட்டு ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் டெவலப் பண்ணி பார்ப்போம் ஓகேவா ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு ஒரு ஐடி இருக்குது ஐடினா என்னென்னா ரியாக்ட் ஜேஎஸ் அப்படின்னு ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இருக்குது அது என்ன அப்படின்னா ரியாக்ட் ஜேஎஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் லைப்ரரி ஒன்று இருக்குது அந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் லைப்ரரியில் கோடிங் எனக்கு கொஞ்சம் லைட்டாக தெரியும் ஸோ அதை வச்சு நம்ம வந்துட்டு இப்போ ஒரு கஸ்டமர் கிட்டேருந்து பிஏ வாங்கினதை வச்சு நம்ம டெவலப் ஒன்று பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ரியாக்ட் கோட்ஸ் அண்ட் பாக்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒன்றும் இல்லை அதில் ஆல்ரெடி எல்லாமே பக்காவாக இருக்கும் நீங்கள் போய் டேரெக்டாக அதில் கோடிங் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ அதனால் தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் இப்போ நான் அதுக்கு முன்னாடி ரெக்குயர்மெண்ட் சொல்லிடுறேன் கிளைண்ட் நம்மக்கிட்ட என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிற ரெக்குயர்மெண்ட்ஸு இதான் கேட்டிருக்காங்க என்னென்னா இதான் ஏபிஐ நான் சொன்னல ஒரு வெயிட்ரு கிட்டே போயிட்டு எனக்கு வந்துட்டு கொத்து பரோட்டா கொண்டு வாங்கன்னு சொன்னால் கொண்டு வந்து கொடுப்பாருன்னு சொல்லி ஸோ இதுதான் அந்த யூஆர்எல் ஏபிஐங்கிறது ஒரு யூஆர்எல் மாதிரி இருக்கும் என் பாயிண்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அதை இதை நம்ம ஹிட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து நமக்கு இதுக்கு வந்துட்டு ரெக்வஸ்ட் கொடுத்து கொடுத்தோன்னா நமக்கு ரெஸ்பான்ஸ் கிடச்சிரும் ஸோ இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எனக்கு ப்ராடக்ட்டு டேபிளில் காட்டுங்கிறாங்க எனக்கு வந்துட்டு இப்போ இந்த ரெஸ்பான்ஸில் நிறைய வரும் ஆனால் அவங்களுக்கு நாலு விஷயத்தை காட்டினா போதும் ஐடி டைட்டில் ப்ரைஸ் ரேட்டிங்ஸ் இது மட்டும் காட்டினா போதுங்கிறாங்க ஷார்ட் ஐட்டம்ஸ் போய் ப்ரைஸுங்கிறாங்க ஷார்ட்னா என்னடா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த சின்ன வயசுலலாம் படிச்சுட்டு போகலாம் அசண்டிங் டிசெண்டிங் அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஸோ ப்ரைஸ் கம்மியாக இருக்கிறதுலேருந்து அதிகமாக அப்புறம் அதிகமாக இருக்கிறதுலேருந்து கம்மியாக ஸோ இந்த மாதிரி கேட்குறாங்க இதுதான் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸு ஸோ இப்போ ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா அதை காப்பி பண்ணிக்க போகிறேன் அதாவது இந்த யூஆர்எல் இதுதான் வந்துட்டு ஏபிஐ ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம ரியாக்டுக்குள்ளே வந்தாச்சு இதுதான் ரியாக்டு ரியாக்டில் பேசிக்காக ஒரு இதை போட்டு வச்சுருக்காங்க ப்ரோக்ராமிங் ஓகேவா ஸோ இங்கே என்னென்னா அலோஸ் ஹேண்ட் பாக்ஸ் எல்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் நமக்கு ஒன்றும் வேணாம் நான் போய் ஹெச்ஓனில் என்ன போட போகிறேன் அப்படின்னா நம்ம சேனல் நேம் ஃபஸ்ட்டு போடுவோம் ஓகேவா சேனல் நேம் மாறிடுச்சா அவ்வளோதாங்க இது தாங்க மேட்ரு இதுக்கு பேர் எஸ்டிஎம்எல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் மார்க்கப் லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிறது ஸோ இதில் என்ன நீங்கள் போடுறீங்களோ அது அப்படியே இந்த வெப்சைட்டில் வரும் ஸோ இப்போ இந்த லிங்க் அப்படியே எடுத்து குரோமில் போட்டனாலும் இது வரும் அந்த மாதிரி தான் அது ஒர்க் ஆகுறது ஓகேவா இது வந்துட்டு லைவாகவே நமக்கு ரெண்டர் ஆகிட்டு இருக்கு ஓகே இப்போ நமக்கு என்ன பண்ண போகிறோன்னு தெரிஞ்சிருச்சு
ஓகே இங்கே ஆட் ஆக்சிஸ் அஸ் டிபெண்டன்சின்னு வரும் ஸோ அதை நம்ம பட்டன் அழுத்தி விட்டோம் அப்படின்னா அதுவே டிபெண்டன்சியாக ஆட் பண்ணிடும் ஸோ இந்த ஆக்சிஸுங்கிறது யாரா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஏபிஐ சொன்னல நம்ம கொடுத்தா நமக்கு ஒன்று ரிட்டர்ன் பண்ணணும் அதுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஒரு ஐட்டம் தான் அந்த ஆக்சிஸ் அப்படிங்கிறது இப்போ என்னென்னா நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் நமக்கு பச்சையாக தெரிஞ்சு போச்சு ஒரு டேபிள் ஒன்று பண்ண போகிறோம் அந்த டேபிளில் வந்துட்டு அவங்க கேட்ட நாலு ஐட்டத்தை மட்டும்தான் காட்டணும் ஸோ அந்த கா ஐட்டத்தை காட்டுறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு முதல்ல அந்த யூஆர்எல் ஹிட் பண்ணி நமக்கு ரெஸ்பான்ஸ் வருதா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் ஸோ அதுக்கு தான் நம்ம என்ன வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா அந்த யூஸ் எஃபெக்ட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குல்ல ஸோ இப்போ வந்துட்டு யூஸ் எஃபெக்ட் அதை போட்டு இதுதான் ஆரோ ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஆரோ ஃபங்க்ஷன் போட்டால் ஃபங்க்ஷன் முன்னாடி போட வேணாம் ரிட்டன் கீவேர்ட்லாம் எதுவுமே போட வேணாம் ஸோ இதுதான் அதுக்கு சின்டெக்ஸு இங்கே ஒரு அரே பிராக்கெட் போடுவோம் இந்த அரே பிராக்கெட் எதுக்கு அப்படின்னா பேஜ் லோட் ஆனோடனே ஒரே ஒரு தடவை மட்டும் இது நடந்தால் போதும் அதாவது இந்த எட்டாம் நம்பரில் என்னென்ன இருக்கோ அது எல்லாமே ஒரு தடவை நடந்தால் போதும் பேஜ் லோட் ஆகும் போது இல்லை எனக்கு வந்துட்டு எப்போ பேலாம் அந்த வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகுதோ அப்போ பேலாம் அந்த கோட் ரெண்டர் ஆகணும் அப்படின்னா அந்த அரை பிராக்கெட்டில் அந்த வேல்யூ வேரியபிள் நேம் போடுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வாசு அப்படின்னு போட்டோன்னா அந்த வாசுக்கு ஒரு வேரியபிளுக்கு ஒரு நம்பர் கொடுத்துட்டீங்க அஞ்சுன்னு சொல்லி இந்த வாசுங்கிற வேரியபிள் அஞ்சுலேருந்து பத்தாக மாறிச்சுன்னா இங்கே என்ன கோட் இருக்கோ அது எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஸோ இதுதான் இந்த யூஸ் எஃபெக்ட் இதில் அரேவை நீங்கள் எம்டியாக விட்டீங்க அப்படின்னா பேஜ் லோட் ஆகும் போது மட்டும் ஒரு தடவை நடக்கும் இந்த அரேவே போடாமல் விட்டீங்க அப்படின்னா அது வந்துட்டு லூப்பில் அப்படியே அகைன் அண்ட் அகைன் நடக்கிற மாதிரி ஸோ இதுதான் கான்செப்ட் ஸோ இப்போ யூஸ் எஃபெக்ட் கூட நம்ம வந்தாச்சு நான் ஆல்ரெடி சொன்ன ஆக்சியஸை வச்சு தான் நம்ம வந்துட்டு இது பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு ஆக்சியஸில் கெட் அப்படின்னு போட்டுட்டு அந்த யூஆர்எல்லாம் அப்படியே பேஸ் பண்ணால் மட்டும் போதும் இது ஆக்சியஸ் கெட்டு கெட்டுனா வாங்குன்னு அர்த்தம் வாங்கியாச்சு வாங்கினதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோம் தென்னு போடணும் தென்னில் வந்துட்டு அதே மாதிரி ஆரோ சின்டெக்ஸை போட்டு இப்போ நமக்கு வந்துட்டு ரெஸ்பான்ஸ் வரணுமா ஸோ அந்த பிராக்கெட்டில் ரெஸ் அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் இப்போ நமக்கு இங்கே ரெஸ்பான்ஸ் தான் வரும் அதுக்கு வரதுக்கு முன்னாடி ரெஸ்பான்ஸ் எதுலையாச்சும் ஒன்று ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும்ல அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா யூஸ் ஸ்டேட்டை நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் கான்ஸ்ட் அதே பிராக்கெட்டில் ப்ராடக்ட்ஸ் லிஸ்ட் கமா செட் ப்ராடக்ட் லிஸ்ட் அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் யூ ஸ்டேட் இதில் வந்துட்டு இனிஷியலாக அதை நல்லுன்னு வச்சுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ டிஃபால்ட் வேல்யூ நல்லு இப்போ நமக்கு வந்துட்டு ப்ராடக்ட் லிஸ்ட்டில் இதை ஸ்டோர் பண்ணிடலாம் ரெஸ்பான்ஸில் டேட்டா அப்படிங்கிற மாதிரி தான் வரும் ஸோ இப்போ வந்துட்டு ப்ராடக்ட் லிஸ்ட்டில் செட் ப்ராடக்ட் லிஸ்ட்னே போட்டுக்கலாம் செட் ப்ராடக்ட் லிஸ்ட்டில் ரெஸ் டாட் டேட்டா அப்படின்னு போட்டோம் அப்படின்னா இப்போ ப்ராடக்ட் லிஸ்ட்டுக்குள்ளே டேட்டா இருக்கும் அவ்வளோதாங்க மேட்ரு ஸோ இப்போ இது நடந்ததுக்கப்புறம் நமக்கு வந்துட்டு உண்மையாகவே நம்ம பண்ணது கரெக்டாக வருதா இல்லையா அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும்ல ஸோ ப்ராடக்ட் லிஸ்ட்டில் இனிஷியலாக நல்லுன்னு வச்சாச்சு ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ப்ராடக்ட் லிஸ்ட் அப்படிங்கிறத இப்படி போட போகிறேன் இந்த ரெண்டு கேலி பிரேஸ் முன்னாடி பின்னாடி போடணும் அப்போ தான் வந்துட்டு இதை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோன்னு அர்த்தம் இப்போ நான் அந்த கேலி பிரேஸ் இல்லாமல் போட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு என்ன அர்த்தம் ஆயிரும்னா ப்ராடக்ட் லிஸ்ட் அப்படிங்கிறது ஸ்க்ரீனில் காட்டு அப்படிங்கிறது தான் அர்த்தமாக மாறிடும் ஸோ இப்போ இப்படி ப்ராடக்ட் லிஸ்ட் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ராடக்ட் லிஸ்ட் அப்படிங்கிறது ஸ்க்ரீனில் தெரியும் நமக்கு அது தேவையில்லை நமக்கு வந்துட்டு நம்ம இங்கே என்ன செட் பண்ணோமோ அந்த வேல்யூ வரணும் ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா முன்னாடியும் பின்னாடியும் ஒரு கேலி பிரேஸ் போடுறோம் போட்டதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த செட் ப்ராடக்ட் லிஸ்ட்டில் ரெஸ் டாட் டேட்டாவை தான் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுறோம் என்ன சொல்கிறாங்க இஃப் யூ மென்ட் ரெண்டு கலெக்ஷன் ஆஃப் சில்ட்ரன் யூஸ் அண்ட் அரே இன்ஸ்டர்ட் அப்படிங்கிறாங்க ஓகே இப்போ நான் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் லிஸ்ட்டுலாம் இப்படி ஸ்க்ரீனில் காட்டக்கூடாது அப்படிங்கிறாங்க அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போதைக்கு இப்படி இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம மாற்றிக்கலாம் ஸோ இங்கே ரெஸ் டாட் டேட்டாவை செட் ப்ராடக்ட் லிஸ்ட்டில் ஸ்டோர் பண்ணியாச்சு அட்லீஸ்ட் நம்ம கன்சோல்லையாச்சும் பார்க்கலாம் அட்லீஸ்ட் நமக்கு வந்துட்டு ப்ராடக்ட் லிஸ்ட் ஸ்டோர் ஆகுதா இல்லை என்ன தான் நடக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்குறதுக்காக கன்சோலில் அப்போ நான் அதை ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ இதை எடுத்துக்கிட்டு பார்த்தீங்கன்னா கன்சோல் போயாச்சு ஸோ இப்போ நல் அப்படின்னு வருது தென் ரெஸ்பான்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் வந்ததுக்கப்புறம் அதை உள்ளே ஸ்டோர் பண்ணியாச்சு
ஸோ இப்போ நம்ம ஏபிஐ டேரெக்டாக வந்துட்டு ப்ரௌசரில் போட்டு பார்க்குறேன் நமக்கு ரெஸ்பான்ஸ் வருது ஓகேவா இதுதான் நமக்கு அங்கே ரெஸ்பான்ஸாக வரணும் பட் ஆனால் ஆக்சிஸ் டாட் கெட்டில் ரெஸ்பான்ஸில் வரல ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செமிகாலன் போடாமல் விட்டுருந்தோம் இப்போ போட்டுவிட்டேன் நமக்கு வந்துட்டு ரெஸ்பான்ஸில் எல்லாமே வருது ஸோ இப்போ ப்ராடக்ட் லிஸ்ட்டுக்குள்ளே நமக்கு வேணுங்கிற டேட்டா இருக்குது நமக்கு அவங்க கேட்டிருந்தது என்ன கிளைண்ட் ரெக்குயர்மெண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஐடி டைட்டில் ப்ரைஸ் ரேட்டிங் மட்டும் போதும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ இப்போ நம்ம வந்துட்டு என்ன பண்ண போகிறோம்னா டேபிளாக இங்கே ரெண்டர் பண்ணிக்கலாம் டேபிளுக்குள்ளே டிஆர் டிஆர்னால் டேபிள் ரோ அவ்வளோதான் ஸோ டிஆர் போட்டாச்சு டேபிள் ரோக்குள்ளே டேபிள் எட்டிங் ஏன்னா இப்போ டேபிள்னால் அதுக்கு ஒரு எட்டிங் இருக்கணும்ல ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் டிஹெச் போட்டுக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு என்ன கேட்டாங்க ஐடி அடுத்து என்ன கேட்டாங்க ப்ரைஸு இல்லை ப்ரைஸுக்கு முன்னாடி டைட்டில் போட்டுக்கலாம் டைட்டில் போட்டதுக்கப்புறமா ப்ரைஸு ஸோ இப்போ நம்ம டைப் பண்ணுறது எல்லாமே ஸ்க்ரீனில் வந்துட்டுருக்கும் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்துட்டு டிஹெச் ப்ரைஸ் முடிஞ்சு அடுத்து ரேட்டிங் ஓகே இது மட்டும் ஸ்மாலில் போட்டேன் அதையும் மாற்றிடுறேன் ஓகே இப்போ நாலுமே நமக்கு வந்துருச்சு ஸோ இது முடிஞ்சுது அடுத்து இப்போ என்ன வேணும் அப்படின்னா ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் நிறைய டிஆர் வேணும் இப்போ ஒரு டிஆர் தான் போட்டிருக்கோம் அது எட்டிங்க்கு மட்டும் போட்டிருக்கோம் இப்போ நமக்கு வந்துட்டு நிறைய டிஆர் வேணும் அந்த டிஆரில் வந்துட்டு நமக்கு வேணுங்கிற நாலு ஐட்டம்ஸ் இருக்கணும் ஐடி டைட்டில் ப்ரைஸ் ரேட்டிங் இப்போ இதுக்கு வந்துட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதிக்கலாம் கேட் ப்ராடக்ட்ஸ் லிஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் போட்டுக்கலாம் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ வந்துட்டு ஃபங்க்ஷன் நம்ம எழுதணும் அதை எங்கே எழுத போகிறோம் அப்படின்னா இங்கே தான் எழுத போகிறோம் கேட் ப்ராடக்ட்ஸ் லிஸ்ட் முன்னாடி வந்துட்டு கான்ஸ்ட் மட்டும் போட்டால் போதும் அதே அப்போ அதே சொன்னால அப்போ ஆரோ கீவேர்டு ஆரோ கீவேர்டு ஆரோ ஃபங்க்ஷன் அதை தான் நம்ம இப்போ எழுதியிருக்கோம் இப்போ இங்கே என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை ஆல்ரெடி நமக்கு ப்ராடக்ட் லிஸ்ட் இங்கே வருது ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம வந்துட்டு ரிட்டன் போட்டு இந்த ரிட்டர்னுக்குள்ள மேப் பண்ண போகிறோம் அதாவது ப்ராடக்ட் லிஸ்ட் டாட் மேப் மேப்புங்கிறது என்ன அப்படின்னா இருக்கிற அறையவை வேறு ஒரு அறையவாக கொடு அப்படின்னு தான் சொல்ல போகிறோம் மேப்பில் நமக்கு பை டிஃபால்ட்டாக ஆப்ஜெக்ட் வரும் இப்போ என்னென்னா ஒரு டிஆரை தான் நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ண போகிறோம் மேப்புக்கு எப்போயுமே ரிட்டர்ன் கீ வர போடணும் அதை மறந்துடாதீங்க டிஆர் டிஆர் ஓகேங்களா இப்போ நமக்கு வந்துட்டு இந்த டிஆர்க்குள்ளே என்ன போட போகிறோம் அப்படின்னா ஆல்ட்டு ஷிஃப்ட்டு எஃப் எழுதுனீங்க அப்படின்னா அழகாக ஃபார்மேட் பண்ணி கொடுத்துருவோம் உங்கள் கோடை டிஆர்க்குள்ளே நமக்கு என்னென்ன வேணும் அப்படின்னா டிடி வேணும் டிடிங்கிறது என்னென்னா டே டேபிள் டேட்டா ஒரு செல்லுன்னு வச்சுக்கலாமே இப்போ நம்ம எட்டர் கீழே போட்டோம் டிஹெச்சுங்கிறது ஸோ இதையே நான் காப்பி பண்ணி நாலு டைம் போட்டேன் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா ஆப்ஜெக்ட் டாட் ஐடி நெக்ஸ்ட்டு ஆப்ஜெக்ட் டாட் கீழே பார்த்தோம் டைட்டில் அடுத்து ஆப்ஜெக்ட் டாட் ப்ரைஸு அடுத்து ஆப்ஜெக்ட் டாட் ரேட்டிங் இப்போ இங்கே என்ன அப்படின்னா அதை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஒரு சின்ன தப்பு பண்ணிட்டோம் முன்னாடி பின்னாடி கேலி பிரேஸ் போடணும் இதை போட்டோம் அப்படின்னா கரெக்டாக ஒர்க் ஆகணும் பட் இப்போ எப்படி ஒர்க் ஆகும்னு தெரியல பார்ப்போம் ஓகே அன்டெர்மினேட்டட் மேப் ஆஃப் நல்லா ப்ராடக்ட் லிஸ்ட்டு ஓகே ஓகே இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா ப்ராடக்ட் லிஸ்ட்டு வந்துட்டு டேட்டா வந்துச்சுன்னா ஓகே ஃபைன் ப்ராடக்ட் லிஸ்ட்டில் டேட்டா வரல சம்டைம் சர்வர் இஷ்யூ இல்லை இன்டர்நெட் ப்ராப்ளம் அப்படின்னா அப்போ நம்ம அதை ஹேண்டில் பண்ணணும்ல ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ப்ராடக்ட் லிஸ்ட் நல்லா இருந்தா ரிட்டன் நல் அப்படின்னு போட போகிறோம் ஸோ இப்போ என்ன ஆகுன்னா அந்த டேபிளே வராது ப்ராடக்ட் லிஸ்ட் இல்லைன்னா ப்ராடக்ட் லிஸ்ட் இருந்தால் மட்டும்தான் நமக்கு இப்போ ஒழுங்காக ஒர்க் ஆகும் ஸோ இப்போ என்னென்னா ஏதோ ஒரு எரர் வருது ஓகே 
ஸோ இப்போ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா டீ அரித்தனை வச்சுருக்கீங்க அது எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்குங்கிறனால கீ ஒன்று யூஸ் பண்ணுங்க அப்படிங்கிறாங்க ஸோ அதுக்கும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா கீ அப்படின்னு போட்டு ஆப்ஜெக்ட் டாட் ஐடி ஸோ ஐடியை வந்துட்டு கீயை அதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி யூஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு டீயாக இருக்கும் ஒரு ஐடி இண்டிவிஜுவல் ஐடி இருக்கும் ஸோ எந்த பிரச்சனையும் வராது இங்கே வேறு ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆர் வேலிட் ஓகே ரிட்டர்ன் டிஆர் கரெக்டாக தான் போட்டிருக்கோம் கீ இருக்குது எல்லாமே பக்காவாக இருக்குது வேறு என்ன பிரச்சனை இவங்களுக்கு இப்போ அப்படிங்கிறத நம்ம பொறுமையாக யோசிக்கணும் யோசித்தா மட்டும்தான் நமக்கு வந்துட்டு எல்லாத்துக்கும் பதில் கிடைக்கும் டேபிளுக்கு டிஆரை போட முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு குற்றச்சாட்டு வருது கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இப்போ என்னென்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் ஆட் ரேட்டிங் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆப்ஜெக்டாக வருதுங்க ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஆப்ஜெக்ட் ஆட் ரேட்டிங் டாட் ரேட் அப்படின்னு போடுறோம் ஏன் இங்கே ரேட்டு போட்டோம் அப்படிங்கிறதையும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஒன்றும் இல்லை இங்கே இந்த கன்சோலில் போட்டிருக்கோம் ப்ராடக்ட் லிஸ்ட்லாம் ஓகே தான் கன்சோலில் போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த ஆப்ஜெக்ட் தெரியும் அந்த ஆப்ஜெக்டை பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் இருங்க இப்போ என்னென்னா நமக்கு வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டாக ரிட்டர்ன் ஆகுது கீழே ஸோ இப்போ நமக்கு வேணுங்கிற விஷயம் வந்துருச்சு என்னென்னு நான் சொல்லிடுறேன் என்னென்னா நமக்கு வந்துட்டு ஐடி டைட்டில் ப்ரைஸ் ரேட்டிங் இந்த ஐடி டைட்டில் ப்ரைஸ் எல்லாமே டேரெக்டாக வேல்யூவாக இருக்குது பட் இந்த ரேட்டிங்குங்கிறது ஒரு ஆப்ஜெக்டாக இருக்குது அந்த ஆப்ஜெக்ட்குள்ளே ரெண்டு வேல்யூ இருக்கும் ஒன்று ரேட்டின் ஒன்று கவுண்ட்டுன் இருக்கும் ஸோ இப்போ நான் இங்கே ரேட்டு போட்டதுனால இங்கே ரேட்டிங்கில் த்ரீ பாயிண்ட் நைன் வருதா நான் ரேட்டுக்கு பதிலாக கவுண்ட்டுன் போடுறேன் இப்போ பாருங்கள் ஒன் டுவெண்ட்டியாக மாறிடுச்சு ஸோ இப்போ உங்களுக்கு காட்டுறதுக்காகவே கன்சோலில் ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு ஃபஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஓப்பன் பண்ணால் ஐடி டைட்டில் எல்லாமே இருக்கா இப்போ இந்த ரேட்டிங்கை பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ஆப்ஜெக்டாக இருக்குது ஸோ அதனால தான் இப்போ பிரச்சனையாக இருக்குது ரேட்டு பார்த்திங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் நைனு ஒன் டுவெண்ட்டி ஸோ இப்போ இது பக்கா இப்போ இங்கே மாற்றினதுக்கப்புறம் எல்லாமே ஓகே ஆகிடுச்சு இப்போ என்ன அடுத்த ரெக்குயர்மெண்ட்டு அப்படின்னா ஷார்ட் பை மாற்றி இந்த இது ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் ஷார்ட் பை ஐட்டம்ஸ் பை ப்ரைஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ இந்த ஷார்ட்லேயே நமக்கு ரெண்டு பட்டன் வைக்க போகிறோம் ஒரு பட்டன் எழுத்துனா அசெண்டிங்கில் ஷார்ட் பண்ணணும் இன்னொரு பட்டன் எழுத்துனா டிசெண்டிங்கில் ஷார்ட் பண்ணணும் அதுக்கு ரெண்டு பட்டன் வேணும் நமக்கு இப்போ ஷார்ட் பை ப்ரைஸ் அப்படின்னு போட்டுட்டு ஆன் கிளிக் கிளிக் பண்ணால் என்ன ஆகணும் அப்படிங்கிறத நம்ம எழுத போகிறோம் கிளிக் பண்ணால் என்ன ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு ஒரு ஸ்டேட் இதுக்கு வேணும் அதாவது அசண்டிங் ட்ரூவாக டிசெண்டிங் ட்ரூவாக அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்க கான்ஸ்ட் அசண்டிங் கமா செட் அசண்டிங் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டிஃபால்ட்டாக அசண்டிங் ட்ரூ வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை அசெண்டிங் ட்ரூவாக இருக்கும் ப்ரைஸ் எப்பயுமே வந்துட்டு அசெண்டிங்லேயே நமக்கு பண்ணி கொடுத்துரும் ஸோ இப்போ என்னென்னா அந்த டேட்டாவை மட்டும் நம்ம டேரெக்டாக ஃபஸ்ட்டு ஸ்டோர் பண்ணுறோம்ல அந்த இடத்துல வந்துட்டு ஷார்ட் பண்ணிக்கலாம் ஷார்ட் அப்படின்னு சொல்லி அரே டாட் ஷார்ட் அப்படிங்கிற ஒரு இது ஃபீச்சர் ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் இருக்குது இதுக்கு வந்துட்டு ஏ கமா பி அப்படின்னு போட்டுட்டு அதே ஆரோ ஃபங்க்ஷன் தான் திருப்பி நம்ம எழுத போகிறோம் இப்போ என்னென்னா ஏ டாட் ப்ரைஸ் மைனஸ் பி டாட் ப்ரைஸ் 
ஸோ அது ரெண்டையும் சப்ராக்ட் பண்ணி பார்க்கும் ஒவ்வொரு இப்போ ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ஐட்டம் எடுத்து அது ரெண்டுக்கும் ப்ரைஸை சப்ராக்ட் பண்ணி பார்க்கும் கம்மியாக இருக்கிறத ஃபஸ்ட்டு போட்டுட்டு அதிகமாக இருக்கிறத செகண்ட் ஆக்கிரும் ஸோ இவ்வளோவா மேட்ரு இப்போ நமக்கு ஏதோ ஒரு எரர் வருது ஸோ இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் வந்துட்டு டெவலப் பண்ணும் போது பல எரர் வரும் ஸோ அது எல்லாத்தையும் கண்டு ஃபெட்டப்லாம் ஆகவே கூடாது எப்படி நம்ம அதை சால்வ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் உங்கள் மைண்டில் இருக்கணுமே தவிர எதுக்குமே வந்துட்டு என்னடா அது இப்படி ஆயிடுச்சு அப்படி ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமே இருக்கக்கூடாது நம்ம அதை எப்படி சால்வ் பண்ணி நெக்ஸ்ட்டு மூவ் ஆகலாம் அப்படிங்கிறத மட்டும்தான் நம்ம யோசிக்கணும் ஓகே ரெண்டையும் நான் டேபிள்குள்ளே போடுறேன் வேறு ஒரு டிஃபெக்டாக அதை ரிமூவ் பண்ணேன் பட் ஆனால் இப்போ டேபிள் இருக்கிறது பெஸ்ட்டு தான் ஓகே இங்கே நம்ம க்ளோசிங் டேக் போட விட்டுட்டோம் அதுதான் இவ்வளோ நேரம் பிரச்சனையாக இருந்திருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஒரு விஷயத்த சால்வ் பண்ண போய் இன்னொரு இதையோ ஒன்று சால்வ் ஆகும் ஸோ இதெல்லாம் பிரச்சனையே கிடையாது இதை நம்ம கிளியர் பண்ணிக்கலாம் கன்சோல் இப்போதைக்கு கீழேயும் தள்ளி விட்டுடலாம் ஸோ இப்போ நமக்கு ஷார்ட் பை ப்ரைஸ்லேயே ரெண்டுமே ஒரே பேரில் வச்சுருக்கேன் பார்த்தீங்களா அசண்டிங் அப்படின்னு போட்டுட்டு இதுவும் ஷார்ட் பை ப்ரைஸ் போட்டுட்டு இதை டிசெண்டிங் அப்படின்னு பேர் வச்சுக்கலாம் ஓகே இப்போ ரெண்டு பட்டன் இருக்குது ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் மாறி மாறி தான் இருக்குது அசண்டிங்காகவும் இல்லை டிசெண்டிங்காகவும் இல்லை ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஆல்ரெடி நான் சொன்னேன் ஆல்ரெடி அசண்டிங்னு ஒன்று வச்சுருக்கோம் இங்கே ஏதோ எரர் வருது என்ன எரரு எக்ஸ்பெக்டட் ரிட்டர்ன் வேல்யூ அண்ட் ஆரோ ஃபங்க்ஷன் ஸோ என் பேட்ரி கம்மியாக இருக்குது அதுக்கு முன்னாடி நான் போய் சார்ஜரை கனெக்ட் பண்ணிடுறேன் இல்லைன்னா நம்ம கற்றுக்கிட்ட விஷயம் எல்லாம் அப்படியே போயிடும் ஸோ இதையும் முடிச்சிடலாம் ஓகே ஸோ ஏபி நமக்கு வந்துடுச்சு இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ரிட்டன் வேணுங்கிறாங்க அவ்வளோதான் ரிட்டன் தானே உங்களுக்கு வேணும் ரிட்டன் நாங்களே கொடுத்துட்றோம் ரிட்டனை போட்டாச்சு ஓகேவா இப்போ யாரார் போயிடுச்சா இப்போ என்னென்னா அந்த அசண்டிங் பட்டனை அழுத்துறப்ப என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த அசண்டிங் அப்படிங்கிறத ட்ரூவ் பண்ணி விடணும் டிசெண்டிங் பட்டன் அழுத்துறப்ப அசண்டிங் அப்படிங்கிறத ஃபால்ஸ் பண்ணி விடணும் அவ்வளோதான் நம்ம பண்ண போகிற விஷயம் ஸோ இப்போ செட் அசண்டிங் ஆல்ரெடி இருக்குது ட்ரூவ் பண்ண போகிறோம் கீழே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த பட்டன் ஆன் கிளிக் பண்ணுறப்ப அதை ஃபால்ஸ் பண்ணி விடணும் ஓகேவா இதுதான் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ ஃபால்ஸ் பண்ணி விடுறது ட்ரூவ் பண்ணி விடுறத மட்டும் பண்ணால் ப்ரைஸ் ஸ்டார்ட் ஆகிருமா அப்படின்னு கேட்டால் அதுதான் இல்லை ஸோ இப்போ இங்கே இனிஷியலாக வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒன்று பண்ணோம் தெரியுமா ஏ கமா பி இது ஸோ இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா அசண்டிங் சார்ட்டை வச்சு தான் ரிட்டர்னே பண்ண போகிறேன் ஸோ அசண்டிங் சார்ட் ட்ரூவாக இருந்தால் இதை பண்ணுவோம் அதுவே ஃபால்ஸாக இருந்தால் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறதையும் சொல்கிறேன் ஃபால்ஸாக இருந்தால் ஏ டாட் ப்ரைஸையும் பி டாட் ப்ரைஸையும் மைனஸ் பண்ணாமல் பி டாட் ப்ரைஸில் ஏ டாட் ப்ரைஸை மைனஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ இது அப்படியே ரிவர்ஸாக உல்ட்டாகிடும் அவ்வளோதான் இப்போ அசண்டிங் சாட்டு என்னென்னே தெரியாது எனக்கு அப்படிங்கிற ஒரு பிரச்சனை வருது ஒன்றும் இல்லை நம்ம ஏ சி நாங்கள் பேர் வச்சுருக்கோம் அந்த பேரை இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறேன் இப்போ ஏஎஸ்சி சாட்டுன்னு தெரியாமல் போட்டேன் அதுக்கு பதிலாக ஏஎஸ்சி அப்படின்னு போட போகிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ப்ரைஸ் எல்லாமே அசண்டிங்கில் சாட் ஆகிருக்கு ஸோ நூற்றி பதினாலுக்கு அப்புறம் நூற்றி அறுபத்தெட்டு இப்படி ஸோ இப்போ நான் போய் இந்த டிசெண்டிங் பட்டன் எடுத்துகிறேன் மாறலை ஏன் மாறலை அப்படின்னா ஏன் மாறலை அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் நான் அப்போவே சொன்னேன் இந்த அரே பிராக்கெட் போட்டோம் அப்படின்னா பேஜ் லோட் ஆகும்போது ஒரே ஒரு தடவை தான் அந்த கால் நடக்கும்னு சொல்லி ஸோ இப்போ நமக்கு வந்துட்டு இந்த அசண்டிங் மாற மாற இந்த கால் நடந்துக்கிட்டே இருக்கணும் அடிக்கடி அடிக்கடி ஸோ இதனால தான் நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அசண்டிங் அப்படிங்கிறத இங்கே போட போகிறோம் ஸோ இப்போ என்ன ஆகுனா அசண்டிங் மாற மாற அதுவும் மாறிகிட்டே இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த ப்ராடக்ட் லிஸ்ட் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம தூக்கிடலாம் கன்சோலில் நமக்கு வேணாம் ஸோ இப்போ போய் நான் டிசைனிங் பட்டன் அழுத்த போகிறேன் பார்த்தீங்களா நைன் 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 ஃபஸ்ட்டு வந்துடுச்சு அதுக்கப்புறம் தான் இது எல்லாமே காட்டுது ஸோ கடைசியில் செவன் பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் ஸோ நம்ம சிம்பிளாக வந்துட்டு 
கிளைண்ட் கேட்ட மாதிரி பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ நம்ம வந்துட்டு ஒரு டெஸ்டராக இதை நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னா பெருசாக ஒன்றும் பண்ண முடியாது இந்த ரெண்டு பட்டனை தான் அழுத்தணும் ஸோ திருப்பி திருப்பி அழுத்தி பார்க்குறேன் அசண்டிங்க டிசண்டிங்கையும் திருப்பி திருப்பி அழுத்தி பார்க்குறேன் ஒரு தடவை தான் ஒர்க் ஆகுது நீட்டாக இருக்குது பட் ஆனால் நம்ம அதுக்கு எதுவும் ஸ்டைலிங்லாம் ஒன்றும் பண்ணலை அதுக்கு தான் அந்த ஸ்டைல் டாட் சிஎஸ்எஸ் இருக்குது ஸோ இதில் நம்ம கிளாஸ் நேம் டேக் நேம்லாம் போட்டு ஸ்டைலிங் பண்ணால் இன்னும் அழகாகவே இதை காட்டலாம் ஸோ இது தான் நமக்கு இன்றைக்கி பண்ண விஷயம் ஸோ ரியாக்ட் ப்ரோக்ராமிங் பேசிக்காக என்னென்ன இருக்கும் அதில் என்னென்ன விஷயம் இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் இதில் தெரிஞ்சிருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இன்னும் ஃபர்தராக கற்றுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் தான் போய் தேடி கற்றுக்கணும் ஸோ இதை பார்த்துட்டு போனீங்க அப்படின்னா ஒரு ப்ரெஷ்அப் மாதிரி இருக்கும் இது வந்து ஷார்ட்டு மேப் மட்டும் தான் நான் அதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் பெருசாக ஒன்றும் பண்ணல அதே மாதிரி யூஸ் எஃபெக்ட் யூஸ் ஸ்டேட்டு யூஸ் எஃபெக்ட் யூஸ் ஸ்டேட் எல்லா இடத்துலையுமே யூஸ் பண்ணுற ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும் அப்புறம் அந்த ஏபிஐ கால் எப்படி பண்ணுறதுங்கிறதையும் நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் எந்த ஒரு ரியாக்ட் இன்டர்வியூவாக இருந்தாலும் ஈஸியாக போய் அட்டன் பண்ணலாம் அவங்க ஒன்றும் உங்களை ஒரு ஒன்றும் சொல்ல போகிறதில்ல நீங்கள் சொல்லலாம் சின்டாக்ஸ் மறந்துருச்சு எனக்கு மெத்தேடு மறந்துருச்சுன்னு சொல்லலாம் எல்லாருக்கும் எல்லாமே ஞாபகம் இருக்காது உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் இருக்கோ அதை சொல்லுங்கள் தெரியலன்னா அவங்களே கேளுங்க ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க பட் நீங்கள் எப்படி கோட் பண்ணுறீங்க எவ்வளோ கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கீங்கிறது தான் மேட்ரு ஏதோ ஒரு டிஃபெக்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ஏதோ ஒரு சின்ன தப்பு எரர் ஆகிடுச்சு பேஜில் எதுவுமே வரலை அப்படின்னா பயப்பட வேணாம் பொறுமையாக யோசிங்க உங்களுக்கு கிடச்சிரும் ஸோ இதான் நான் சொல்ல வந்த விஷயம் ஓகே தேங்க்யூ சீ வந்த அதை வீடியோ டாடா பாய் பாய்